சென்னை வடக்கு சென்னை நார்த் இங்கே வந்து கேண்டிடேட் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அது பெர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப முக்கியமாக அதையும் பார்ப்போம் கேண்டிடேட் ரொம்ப முக்கியமானது அவர்களுடைய சொத்து மதிப்பு அதை விட ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது கலாநிதி வீராசாமி அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பெய்டு ஒரு இருபத்தெட்டு லட்சம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்கா நான் அட்வான்ஸாக பிவெல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிவெல்லா கேஷ் இன் ஹேண்டு கையில் கையிருப்பு அதாவது இப்போ அசைம் சொத்தை பார்க்குறோமா ஆமாம் கையில் வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கிறாரு மனைவி ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா வச்சுருக்கிறாங்க தன்னுடைய மகன் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கையில் வச்சுருக்கிறாங்க கை செலவு வச்சுருக்கிறாங்க கை செலவு வச்சுருக்கிறாங்க கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து கலாநிதி வீராசாமி கிட்ட வந்து நானூறு நானூற்றி ஏழு கிராம் இருக்கு ஒரு கிராம் ஆறாயிரம் ரூபான்னு வச்சாலும் இருபத்தி நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தோராயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது ரூபா டைமண்ட் எவ்வளோ வச்சிருக்கிறாருன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் எல்லாம் கோல்டு சில்வரோட நிறுத்தியிருப்பாங்க இந்த ஃபேமிலியில் பாருங்களேன் என்னென்ன வரப்போது டைமண்ட்டு எவ்வளோ வச்சிருக்கிறாருன்னா இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ரூபா இருக்கு கேரட் அதில் போட்டோம் கேரட் வந்து நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு கேரட் கேரட் ஓகே அதோடைய மதிப்பு இருபத்தோரு லட்சம் இல்லை இதில் என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க இன்கம் சோர்ஸாக காட்டினதையும் கடனை ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் இது வந்து இப்ப இப்ப அவங்கள்ட்ட கிராஸ் கடன்லாம் போக வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரிச் அண்ட் பவர்ஃபுல் கேண்டிடேட் இவர் அப்படி வச்சுக்கலாமா ஓகே அடுத்தது இந்த பக்கம் வருவோம் ஏடிஎம்கே வந்துட்டு ராயபுரம் மனோ என்ற மனோகர் இவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு காங்கிரஸ்ல இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் தமாகால இருந்தாரு மறுபடியும் காங்கிரஸ் போனாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அதிமுக அதிமுகல இருக்கிறாரு அங்க வந்து எப்போதுமே முன்னாடி ஒரு காங்கிரஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம ஜெயக்குமார் இவருக்கும் டக்கப் போறா இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பேரும் இணக்கமா இருக்கிறாங்க இவரும் கலாநிதி வீராசாமிக்கு சற்றும் சலைத்தவர் அல்ல ஜுவல்லர்ஸ் ஜுவல்லரி வந்து அவங்க மனைவி கிட்ட கிட்டத்த கோல்டு இவர்கிட்ட கோல்டு எதுவும் இல்லை முதல் முறையாக ஒரு கேண்டிடேட்டை கோல்டு இல்லை அப்படின்றது இவங்க பையன் ரெண்டு பசங்க அவங்கள்ட்டையும் வந்து கோல்டு இல்லை இல்லை இவர் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவுமே காட்டல ஸோ பஸ்ஸில் தான் போவார்னு நினைக்கிறேன் அனைமா பசங்களுமா பசங்களும் பஸ்ஸில் தான் போய் ஆகணும் வேறு வழி வண்டியே இல்லையே அதான் சொல்கிறேன் இவர் சொந்தமாக ஒருத்தர் ஒரு போ வந்து கே கேண்டிடேட் கூட வந்து திங் ஒரு ஸ்கூட்டிலாம் வச்சுருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போன திருவள்ளூர் கேண்டிடேட் இவர் சுத்தமாக எந்த வெஹிக்கிளும் இல்லை பஸ்ஸில் தான் போகிறாரு இல்லைனா ஆட்டோட ஷேர் ஆட்டோ அது மாதிரி போகிறாரு ஆக்சுவலாக இவர் பண்ணுறதே டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி வச்சுட்டு ஒரு வண்டி கூட இல்லைன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறாரு மனோ இதை பார்த்தாருனா அட்லீஸ்ட் ஒரு டிவி ஃபிஃப்டி கூட இல்லை எனவே ஃபைன் அதுக்கப்புறம் நாம் தமிழர் கட்சி அமுதுனி அப்படின்றவங்க அமுதுனி இவங்களும் அந்த கட்சியில் வெயிட் ஆனவங்க உங்களை இருக்கு நாம் தமிழர் கட்சியில் நான் இவ்வளோ பணக்காரங்களை இப்போ தான் இப்போ தான் பார்க்குறீங்க ஆமாம் இவங்களும் வந்து ஒரு ஏழ்மையானவர் மிடில் கிளாஸ்லாம் கிடையாது அதான் அவங்க தான் நாலு கோடி பெருமான உள்ள லேண்ட் வச்சுருக்காங்களே ஸோ அதுவும் அவங்களும் கோடீஸ்வரர் பட்டியலில் வந்துடுறாங்க கோடீஸ்வரர் தான் அதுக்கடுத்தது பிஜேபியோடைய கேண்டிடேட் இவரும் வந்து முக்கியமான கேண்டிடேட் வழக்கறிஞர் பால் கனகராஜ் ஒரு நட்சத்திர வேட்பாளர் நட்சத்திர வேட்பாளர் ரெண்டாவது பிஜேபியில் தமிழ்நாட்டில் போட்டி போடுற முதல் கிறிஸ்துவ வேட்பாளர் இவராக தான் இருக்கும் அதையும் நம்ம வந்து சொல்லி ஆகணும் இவர் வந்து டேக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கட்டியிருக்காரு இவர் மேலே வழக்குகள் ரெண்டு மூணு இருக்குது ஒரு வழக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கேண்டிடேட் ஒப்புமை எப்படி இருக்குது இதில் இன்னும் இதையும் மறந்துட்டேன் என்டிகே கேண்டிடேட்டும் வாகனங்கள் காட்டவே இல்லை வாகனங்கள் காட்டலை ரெண்டு பேருமே மருத்துவர் ஆமாம் நிச்சயமாக வாகனங்கள் டூ வீலர் காட்டில் ஃபோர் வீலர் ஓகே காட்டில் ரெண்டு பேரும் அவங்களும் ஷேர் ஆட்டோ பஸ்ஸு இது இது மாதிரி தான் போயிட்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான்கு வே வேட்பாளர்கள்ட்டையும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது பணம் பணம் படிப்பு யாருமே பணத்திலும் குறைந்தவர்கள் இல்லை படிப்பிலும் குறைந்தவர்கள் இங்கே வந்து பணம் வந்து அப்போ ஒரு மேஜர் ஃபேக்டரில் விளையாடும் கண்டிப்பாக பணம் விளையாடும் மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் வழங்கும் டிப்ளமோ இன் அப்ளைடு ஜேர்னலிசம் அண்ட் டிஜிட்டல் மீடியா ஆழமான கருத்தியல் வகுப்போடு தொழில்நுட்ப பயிற்சி செய்திக்களத்தில் நேரடி அனுபவத்தோடு செய்தி சேனல்களில் பயிலும் வாய்ப்பு முன்னணி ஊடக ஆளுமைகளின் தொடர்ச்சியான கலந்தாய்வு மற்றும் கற்பித்தல் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது இன்றைய தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வரும் நேற்று திருவள்ளூர் தொகுதி பார்த்தோம் அதனுடைய அனாலிசிஸ்லாம் பார்த்தோம் ஓகே இன்றைக்கி என்ன தொகுதி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி சென்னை வடக்கு ரொம்ப முக்கியமான தொகுதி நேற்று வந்து அந்த ரெண்டு விதமாக பார்த்தோம் கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தொகுதியோடைய கடந்த இர
சசி வந்து ஒரு புல்லட் மச்சு மட்டுமே சொத்தா வச்சுருக்கிற ஒரு கேண்டிடேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேமுதிகால அவரும் வந்து ரொம்ப ஏழையான கேண்டிடேட் எம்எல்ஏ பென்ஷனை வச்சுட்டு வாழ்கிற கேண்டிடேட் அப்படி இருக்கிறபோது இந்த சென்னை வட சென்னை வடக்கு சென்னை நார்த் இங்கே வந்து கேண்டிடேட் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அது பெர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப முக்கியமாக அதையும் பார்ப்போம் கேண்டிடேட் ரொம்ப முக்கியமானது அவர்களுடைய சொத்து மதிப்பு அதை விட ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அதை திமுக வேட்பாளர் கலாநிதி வீராசாமி வீராசாமியிலேருந்து நம்ம பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் கலாநிதி வீராசாமி ஏற்கனவே ஆற்காடு வீராசாமியின் மகன் ஏற்கனவே அண்ணா நகர் தொகுதியில் சிட்டிங் எம்பி ஆமாம் அவருடைய அஃபிடவிட்டு பார்க்கும்பொழுது கலாநிதி வீராசாமி அவருடைய ம மனைவி வந்து டாக்டர் ஜெயந்தி ஒரு மகன் வி கே சித்தார்த் இவர் வந்து குற்றப்பெண் விளங்கெல்லாம் பெருசாக எதுவும் இல்லை எதுவும் இல்லை பெண்டிங் கேஸ் எதுவும் இல்லை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை கேஷ் இன் ஹேண்டு கையில் கையிருப்பு அதாவது இப்போ அசைம் சொத்தை பார்க்குறோமா ஆமாம் கையில் வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கிறாரு மனைவி ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா வச்சுருக்கிறாங்க தன்னுடைய மகன் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கையில் வச்சுருக்கிறாரு ஓகே கை செலவுக்கு வச்சுருக்கிறாங்க கை செலவுக்கு வச்சுருக்கிறாங்க அடுத்ததா கலாநிதி வீராசாமி தன்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ வச்சுருக்கிறாரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறது சார்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சார்டட் பேங்க்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்காரு ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தொம்பதாயிரம் வச்சிருக்காரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த அந்த பேங்க்ல மினிமம் பேலன்ஸே பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கணும் ஹேடோஸ் ரோடு ஆமாம் ஹேடோஸ் ரோடு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ் டெல்லி அந்த அக்கௌண்ட்ல ஒரு ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்காரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ணா சாலை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல ஒரு இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கனரா பேங்க் அண்ணா நகர் ஈஸ்ட்ல ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவி ஆக்சிஸ் பேங்க் அண்ணா நகர்ல வந்து ஒரு மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்காங்க அதே ஆக்சிஸ் பேங்க் அண்ணா நகரில் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டு அதில் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அண்ணா நகரில் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுவா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ணா சாலையில் ஒரு இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கனரா பேங்க் அண்ணா சாலையில் ஒரு பதினாலாயிரத்தி அறநூறுரூவா தன்னுடைய மகனுடைய வங்கி கணக்கு வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அதில் வந்து ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா இருக்குது கனரா பேங்க் அண்ணா நகரில் வந்து ஒரு முப்பத்தோராயிரம் ரூபா இருக்குது அதுக்கப்புறம் இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தா சாரி எம்கே ஹோல்டிங் கேபிட்டலில் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு யாருன்னா கலாநிதி ஓகே மனைவி வந்து விகேர் மெடி சர்வீஸ் கலாநிதி வீரமாசாமி ஒரு மருத்துவர் மருத்துவர் அந்த அதை மனசில் வச்சு தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ரெண்டு பேருமே மருத்துவர் இவர் வந்து எம்கே ஹோல்டிங்ஸ் கேபிட்டலில் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு மனைவி விகேர் மெடி சர்வீஸ் சென்னை பிரைவேட் லிமிடெட்ல வந்து ஒரு இரண்டு கோடியே தொண்ணூத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டாடா லைஃப் இன்சூரன்ஸில் ஒரு ஐம்பத்தெட்டு லட்சத்தி எழுவத்தோராயிரம் மகன் வந்து கோல்டு பெட் பாலிமர்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்றதுல ஒரு நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து இவங்களுடைய பர்சனல் லோன்ஸ் அப்புறம் வந்து இவங்க மற்றவங்களுக்கு அட்வான்ஸாக கொடுத்து மற்றவங்களுக்கு அட்வான்ஸாக கொடுத்தது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா கலாநிதி வீராசாமி அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் பெய்டு ஒரு இருபத்தெட்டு லட்சம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்கா நான் அட்வான்ஸ் பிவெல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிவெல்லா பிவெல் ம் பிவெல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு ஒரு பதினஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறு ரூபாய் கொடுத்துருக்காரு டிபி சந்திரன் அப்படின்றவருக்கு ஒரு ஆறு லட்சம் ஃப்ரான்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் கொரியர்ஸ்க்கு ஒரு அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் டாக்டர்ஸ் மிஸ் டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் யூ ஜெயந்தி அதை உங்கள் மனைவின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஒரு மூணு கோடியே எண்பத்தஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா கடன் மனைவிக்கு கடன் கொடுக்குறதுனால அது வந்து ஓகே புரிய பார்க்குறவங்களுக்கு ஜேகே என்டர்பிரைசஸில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் எம்ஆர் சிவகுமார் ஒரு கோடியே அஞ்சு லட்சம் ரமேஷ் சௌத்ரி தொண்ணூறு லட்சம் டிடிஎஸ் ரிசீவபிள் முப்பத்தெட்டு லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரம் அங்கேருந்து வர வேண்டியது இருக்கு ஆமாம் விசிஎம்எஸ் ஆப்தமோல ஆப்தமாலஜி ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் சுந்தர் ஹாஸ்பிட்டல் பதிமூணு லட்சம் வி கேர் மெடி சர்வீஸ் சென்னை பிரைவேட் லிமிடெட்டில் ஒரு எட்டு கோடியே அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தாறாயிரம் ரூபா வி கே சித்தார்த் பையன் பையன் அவருக்கு வந்து ஒரு நாலு கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சத்தி ஐம்பத்தாறாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் கடனாக இருந்தால் வச்சுக்க நாலு கோடி அப்படின்றது மனைவி யாருக்கு கடனாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா வி கே சித்தார்த் பையனுக்கு பையனுக்கு அவங்க எவ்வளோ அறுபத்தொம்பது லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ஓகே பையன் யாருக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா கோல்டு பெட் பாலிமர்ஸ் லிமிடெட் மூணு கோடியே தொண்ணூத்தி ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி மூவாயி
போலோ கார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஓகே இவர் கார் வாங்குறதுலாம் பெரிய இஷ்யூ கிடையாது அவங்க அப்பாவே பெரிய சாதாரண வெஹிக்கிள்ஸ் தான் பெரிய காஸ்ட்லி வெஹிக்கிள்ஸ் கிடையாது காஸ்ட்லி வெஹிக்கிள்ஸ் அவங்க பேரில் இருக்காது மனைவி கிட்ட வந்து போக்ஸ் வேகன் ஆமியோ அப்படின்னு ஒரு கார் இருக்கு மூணு லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள கார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வாங்கியிருக்கிறாங்க பையன்கிட்ட ஜீப் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மாடல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மாடல் ஜீப்பை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வாங்கியிருக்கிறாரு மூணு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் அடுத்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து கலாநிதி வீரா சாமி கிட்ட வந்து நானூறு நானூற்றி ஏழு கிராம் இருக்கு ஒரு கிராம் ஆறாயிரம் ரூபான்னு வச்சாலும் இருபத்தி நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தோராயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது ரூபா டைமண்ட் எவ்வளோ வச்சிருக்கிறாருன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் எல்லாம் கோல்டு சில்வரோட நிறுத்தியிருப்பாங்க இந்த ஃபேமிலியில் பாருங்களேன் என்னென்ன வரப்போகுது டைமண்ட் எவ்வளோ வச்சிருக்கிறாருன்னா இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ரூபாய் கேரட் அதில் போட்டோம் கேரட் வந்து நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு கேரட் கேரட் ஓகே அதோடைய மதிப்பு இருபத்தோரு லட்சம் பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் முப்பத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் கிராம்ஸ் வச்சிருக்கிறாரு இதனுடைய மதிப்பு ஒரு லட்சத்தி பதிமூன்றாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு சில்வர் ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது கிராம் வச்சிருக்கிறாரு இதனுடைய மதிப்பு அஞ்சு ஆறு கிலோ தெரியுமா அஞ்சரை லட்சம் இதனுடைய மதிப்பு மனைவி கிட்ட வரலாம் மனைவியினுடைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கிராம்ஸ் கோல்டு வச்சிருக்கிறாங்க ஓகே மூணு கிலோ தங்கம் மூணு கிலோ தங்கம் கிராமுக்கு ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபான்னு மதிப்பீடு வச்சாலும் ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபா டைமண்ட்டு அவர் வச்சிருந்த டைமண்ட் வந்து நாற்பத்தெட்டு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு கேரட்டு இவங்க இவர் இவங்க வச்சிருக்க டைமண்டோடைய மதிப்பு வந்து அறுபத்தொம்பது புள்ளி பதினாறு கேரட்டு இதோடைய மதிப்பு முப்பத்தோரு லட்சம் சில்வர் வந்து இருபத்தி நாலாயிரம் கிராம் வச்சிருக்கிறாங்க இருபத்தி நாலு கிலோ பத்தொம்பது லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அதனுடைய மதிப்பு பையன் அவர்கிட்ட இருக்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து நூற்றி நாற்பத்தொம்பது கிராம் கோல்டு வச்சிருக்கிறாரு நூறு 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 நூற்றம்பது நூற்றி நாற்பத்தொம்பது நூற்றம்பது வச்சுக்கலாம் ஐம்பது கிராம் நூற்றம்பது கிராம் அதனுடைய மதிப்பு வந்து எட்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூறு சபரம்லாம் எம்மனு வச்சுக்கிறது இல்லை இல்லை கிராமில் தான் ஒரு இல்லை கிராமில் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே டைமண்ட் பையன்கிட்ட ஒன்று புள்ளி நாலு ஏழு கேரட்டு கேரட் ஏதாவது ஒரு ரிங்காக இருக்கும் ஒரு டைமண்ட் ரிங் வச்சுருக்கிறாரு ஓகே தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அதனுடைய மதிப்பு பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் வந்து எட்டு புள்ளி மூணு எட்டு கிராம்ஸ் அதனுடைய மதிப்பு இருபதாயிரம் ரூபா சில்வர் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் கிராம் வச்சிருக்கிறாரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா அதனுடைய மதிப்பு இப்போ கலாநிதி வீராசாமியினுடைய இந்த மதிப்பு சொத்து மதிப்பு காரு அதை அசையும் சொத்து அசையும் சொத்துனுடைய மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தமாக இருபது கோடியே எண்பத்தி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு ரூபா ஓகே அவங்க மனைவி மனைவிக்கு வந்து ஆறு கோடியே ஐம்பத்தெட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டு பையனுக்கு நாலு கோடியே எண்பத்தி நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா இவங்களுடைய அசையா அசை அசையும் சொத்துடைய மதிப்பு அடுத்து அசையா சொத்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு கலாநிதி வீராசாமி பேரில் வந்து நெற்குன்றம் வில்லேஜ் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்குது எத்தனை ஏக்கர் இருக்குமே சர்வே நம்பர் போட்டிருக்காங்க ஏக்கர் ஏக்கர் வந்து ரெண்டு ஏக்கர் எழுபத்தாறு சென்ட் ஓகே எந்த இயரில் வாங்கினது இயர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வாங்கியிருக்கிறேன் ஓகே அதனுடைய மதிப்பு மதிப்பான ரெண்டாவது இடம் சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது இடம் வந்து மடையம்பாக்கம் வில்லேஜ் செங்கல்பட்டு தாலுக்கா ஓகே அங்கே வந்து அங்கே ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அதே எவ்வளோ தெரியும் எத்தனை ஏக்கர் அது வந்து பதிமூணு ஏக்கர் அறுபத்தாறு சென்ட் ஓகே ஆமாம் அது எந்த இயர் வாங்கினது அது பதிமூணு அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஓகே ரெண்டு சர்வே நம்பர் அதனுடைய மடையம்பாக்கம் வில்லேஜ் செங்கல்பட்டு தாலுகா பதிமூணு ஏக்கர் அறுபத்தாறு சென்ட் அப்ப பதிமூணு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு ஏக்கர் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தான் அதுவும் பதிமூணு ஏக்கர் அறுபத்தாறு சென்ட் மனைவி பேர்லயும் மொத்தமா பெரிய லேண்டா இருக்கும் தனியா தனியா பிரிச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க இன்னொரு லேண்ட் அவங்க பேர்ல ஒரே லேண்ட் தான் பையன் பேர்ல பையன் பேர்ல லேண்ட் எதுவும் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து இவர் பேர்ல இருக்கு கலாநிதி வீராசாமி பேர்ல இருக்கு எங்கன்னா சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் கம் பல்லாவரம் கண்டோன்மெண்ட் வில்லேஜ் பிரசன்ட்லி இன் தாம்பரம் கார்பரேஷன் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் அது எந்த இயர் எந்த இயர்ல வாங்கியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வாங்கியிருக்காங்க ஓகே இந்த இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல இதுதான் ரொம்ப இங்கிலீஷ்காரன் ஐ மீன் ஐ
ஒரு பிளாட் இருக்கு தேர்ட் ஃபுளோர் ப்ராமிசஸ் பிளாட் அண்ணா நகர் சென்னை அடுத்து பிள்ளையார் கோயில் ஸ்ட்ரீட் அண்ணா நகர் சென்னை இதுல வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங் ரெண்டு பில்டிங் வச்சிருக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட வந்தது இவர் பேர்ல வந்து அண்ணா நகர் சென்னையில வந்து ஒரு ஒரு வீடு இருக்கு மனைவி பேர்ல வந்து அண்ணா நகர் சென்னையில ஒரு வீடு இருக்கு ரெண்டுக்குமே ஒரே நம்பர் தான் ஏரியா இருக்கும் பெரிய ஸ்கொயர் ஃபீட் பேர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஆமா ரெண்டுமே நம்பர் ஒண்ணு தானே நம்பர் பி பி டூ இதுல எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் அவங்க எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஓகே அப்ப மொத்தம் எவ்வளவு ஆச்சு இருக்கு <laughs> 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 இந்த லேண்டினுடைய காஸ்ட் மொத்தம் இவர் பேரில் இருக்க இந்த கமர்ஷியல் பில்டிங் இம்மூவபிள் அது அசையா சொத்து அசையா சொத்துகளுடைய மொத்த மதிப்பு கலாநிதி வீராட்சி அமைப்பில் இருக்கிறது வந்து பத்தொன்பது கோடியே ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் இருபது கோடின்னு வச்சுக்க இருபது கோடி ஓகே மனைவி பேர் இருக்கக்கூடிய அசையும் அசையா சொத்துகளுடைய மதிப்பு வந்து பத்து கோடி ஓகே அடுத்ததா கடன் கடன் பேங்க்கில் வாங்குற லோன் லோன் கலாநிதி வீராசாமி வந்து கோட்டாக் மகேந்திரா பேங்க்ல ஒரு மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் லோன் வாங்கியிருக்காரு கனரா பேங்க்ல ஒரு நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் லோன் இருக்கு ஆர் வி பாஸ்கரன்ற விட்ட ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா இருபது லட்சம் ரூபாய் லோன் வாங்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பீமாராஜ் அப்படின்ற விட்ட ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஜெயக்குமார் அப்படின்ற விட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஜிண்டல் ட்ரேடர்ஸ் பதினாலு லட்சம் வாங்கியிருக்காரு ஜோதி இன்டர்நேஷ்னல் பதினாலு லட்சம் கீர்த்தி அக்ரோ ப்ராடக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொங்கு ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸ் ஒன்பது கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சம் லுங்கர் ஃபினான்ஸ் பிரைம் பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு கோடியே பதினாலு லட்சம் மிதின் குமார் அப்படின்றவர்கிட்ட ஒரு பத்து லட்சம் எம்எம் ட்ரேடர்ஸ் பதினாலு லட்சம் எம் முருகேசன் பாஸ்கர்கிட்ட ஒரு நாற்பது லட்சம் முத்துகிருஷ்ணன் அப்படின்றவர்கிட்ட ஒரு ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் எம்ஆர் பழனிவேல் அப்படின்றவர்கிட்ட ஒரு ஒரு கோடி மிஸ்ஸஸ் கஸ்தூரி வீராசாமி அவர் அவங்க அவங்க அம்மா அம்மா நினைவாங்க மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பிரைம் பில்டிங் சொல்யூஷன் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு ஐம்பது லட்சம் சஞ்சீவன் அப்படின்றவர்ட்ட ஒரு ஐம்பது லட்சம் சதீஷ் கேசவ ராமானுஜன் அப்படின்றவர்ட்ட ஒரு முப்பது லட்சம் துக்காரம் ஆர்கே அப்படின்றவர்ட்ட ஒரு முப்பது லட்சம் மாரிஸ் சிமெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட்ட ஒரு ஒரு கோடி மனைவிக்கு வருவோம் அவங்க வந்து கனரா பேங்க் ஹோம் லோனில் வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ஓகே லோனு ஆதித் ஆதித் ஆட்டோ கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட்டில் ஒரு இருபது லட்சம் தயாலன் அப்படின்றவங்கள்ட்ட ஒரு முப்பது லட்சம் கிருஷ்ணாதாஸ் ரெட்டி அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் மிஸ்டர் வெங்கடேஷ் அப்படின்றவர்கிட்ட ஒரு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் வி கலாநிதி ஹஸ்பண்டுகிட்டே ஒரு மூணு கோடி எண்பத்தி அஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூறு அங்கே காட்டியிருக்காங்க ஆமாம் வி ராஸ் ட்ரஸ்ட்டுக்கிட்ட ஒரு ஏழு ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் எழுபத்தி ஓரு லட்சம் பையன் அடுத்து அவங்க அம்மா கிட்டே கடன் வாங்கியிருக்காரு டாக்டர் யூ ஜெயந்தி எவ்வளோன்னா எழுபது லட்சம் வாங்கியிருக்காரு அப்புறம் அவங்க அப்பா கிட்ட வாங்கினது வந்து கடனை இது வந்து இப்ப இப்ப அவங்கள்ட்ட கிராஸ் கடன் எல்லாம் போக வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அவங்களுடைய அடுத்து அதான் கிராஸ் டோட்டல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டியூஸ் இருக்கு கலாநிதிக்கு வந்து இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் இருக்கு மனைவிக்கு வந்து முப்பது லட்சம் இருக்கு டாக்ஸஸ் அந்த வீடு அது சம்திங் அது மாதிரி இருக்கும் இவருடைய ஆக்குபேஷன் பப்ளிக் லைஃப் டாக்டர் பிளா பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் இவர் வந்து ஒரு மருத்துவர் மனைவியும் வந்து ஒரு மருத்துவர் பீடியாட்ரிஷியன் மருத்துவர் 
அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு இவருடைய கல்வி தகுதி ஒரு எஸ்எஸ்எல்சி வந்து மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜில் படிச்சிருக்காரு ஹை செகண்டரி மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் எம்பிபிஎஸ் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சிருக்காரு அடுத்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் மெட்ராஸில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கிறாரு அடுத்து ராமகிருஷ்ணா மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சிருக்காரு ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி படிச்சிருக்கிறாரு ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜனில் வந்து லண்டன் இங்கிலாண்டு அங்கே படிச்சிருக்காரு ஸோ எஜுகேட்டட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரிச் அண்ட் பவர்ஃபுல் கேண்டிடேட் இவர் படிச்சுக்கலாமா ஓகே அடுத்தது இந்த பக்கம் வருவோம் ஏடிஎம்கே வந்துட்டு ராயபுரம் மனோ என்ற மனோகர் இவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு காங்கிரஸில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தமாகாவில் இருந்தார் மறுபடியும் காங்கிரஸ் போனார் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அதிமுக அதிமுகவில் இருக்கிறாரு அங்கே வந்து எப்போதுமே முன்னாடி ஒரு காங்கிரஸில் இருக்கும்போது நம்ம ஜெயக்குமாரும் இவருக்கும் டக்கப் போகிறா இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பேரும் இணக்கமாக இருக்கிறாங்க இவரும் கலாநிதி வீராசாமிக்கு சற்றும் சலைத்தவர் அல்ல சொத்துப்பட்டியல் வந்து இவர் போல் அஸ் அஸ் விஷுவல் எந்தெந்த பெரிய கேஸும் கிடையாது கையிருப்பு கையில் இருக்க ஹேண்ட் இன் கேஷ் வந்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் அவர்கிட்ட இருக்குது அவங்க மனைவி கிட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்குது டிபெண்டன்ட் ஒன்று பையன்கிட்ட வந்து எண்பத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் இன்னொரு பையன்கிட்ட நாற்பத்தஞ்சு கேவிபி பேங்க்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு ல ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் சாரி இருபத்தாறு லட்சம் அக்கௌண்ட்டுக்கு அது பேங்கிங் இது எலெக்ஷனுக்காக போட்டு வச்சுருக்காரு ரெண்டு கோடியே அறுபத்தேழு லட்சம் போட்டு வச்சுருக்காரு கரூர் வைசியா பேங்கில் வந்து எழுபத்தொம்போதாயிரம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஒரு லட்சம் அதுக்கு அடுத்து கேவிபியில் கேவிபியில் வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலாயிரம் அதே மாதிரி அவங்க மனைவியும் பெருசாக போடல கையில் ஒரு எழுபத்தா எழுபத்தி ஓராயிரம் கேவிபியில் அதுக்கப்புறம் கேவிபியில் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் வந்து நாலாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ரூபா பையன் முதல் பையன் வந்து கேவிபி சேவிங் அதில் வந்து ஒரு நாலாயிரத்தி எழுநூறு அதுக்கடுத்தது ஒரு ஐம்பத்தி மூணு கேவி கேவிபி கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு அதுக்கடுத்தது ஹெச்டிஎஃப்சியில் ஒரு முப்பதாயிரம் அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது பையன் கேவிபியில் ஒரு ஒன்பதாயிரம் கேவிபி சேவிங் இன்னும் இன்னும் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஸோ மூணு லட்சம்னு வச்சுப்போம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாண்டு ஷேர் கம்பெனிஸ் அதாவது மொட்டையாக ஷேர் கம்பெனிஸ்னு போட்டு ஒரு ஆறு லட்சம் வேரியஸ் கம்பெனிஸில் போட்டிருக்கேன்னு காட்டிக்கிறாரு காட்டியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பர்சனல் லோன்ஸ் அண்ட் அட் அட்வான்ஸ் கிவன் அது சண்முகம் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு கோடியே எண்பத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்துருக்குறாரு அதே மாதிரி சண்முகா ட்ரேடிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு இருபது ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருக்குறாரு இதே போல் மனைவி எங்கேயுமே அட்வான்ஸ் கொடுக்கல பையன் மட்டும் சண்முகா ட்ரேடிங்க்கு ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்குறாரு இன்னொரு பையன் வந்து இவருடைய சொத்து சில இதில் அப்பெக்ஸ் த்ரீ அதாவது அனெக்ஷர் த்ரீயில் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அனெக்ஷர் ஒரு பட்டியலே போட்டுருக்காரு அப்போ அப்புறம் போய் கூட பார்ப்போம் நம்ம ஜுவல்லர்ஸ் ஜுவல்லரி வந்து அவங்க மனைவி கிட்ட கிட்ட தான் கோல்டு இவர்கிட்ட கோல்டு எதுவும் இல்லை முதல் முறையாக ஒரு கேண்டிடேட்ட கோல்டு இல்லை அப்படின்றது இவங்க பையன் ரெண்டு பசங்க அவங்கள்ட்டையும் வந்து கோல்டு இல்லை இவங்க இவங்க மனைவிகிட்ட மட்டும்தான் கோல்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தாறு கிரோ கிராம்ஸு ஒன்றரை கிலோ வச்சுக்கலாமா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிராம்ஸ்னால் ஒன்றரை கிலோ தானே ஒன்றரை கிலோ வச்சுருக்காங்க சில்வர் வந்து ஒரு எட்டு கிலோ வச்சுருக்காங்க அப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு ஐட்டம்ஸ் அதனுடைய மதிப்பு எவ்வளோ வருது எது மதிப்பு வந்து மதிப்பு தங்கத்தோட மணி மதிப்பு வந்து மூணு கோடியே எழுபத்தி எழுபத்தி ஆறு லட்சம் சில்வர் வந்து காஸ்ட் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம்னு நினைக்கிறேன் சாரி யா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் அதுக்கு ஹவுஸ் ஹோல்டு வீட்டு உள்ள பொருட்களுடைய மதிப்பு இவர் பேரில் உள்ளது ஒரு ஒரு கோடி வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் இவர் பேரில் உள்ள பொருட்களுடைய மதிப்பு ஒரு கோடி இவங்க ஒய்ஃப் பேரில் உள்ள பொருட்களுடைய மதிப்பு வந்து இருபத்தி நாலு லட்சம் பையன் பேரில் ஒரு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் இன்னொரு பையன் பேரில் எண்பத்தஞ்சாயிரம் ஸோ இவருடைய அசையும் சொத்து மதிப்பு வந்து மூணு கோடி மனைவி பேரில் நாலு கோடி பையன் பேரில் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் இன்னொரு பையன் பேரில் அறுபத்தி அறுபத்தி லட்சம் இது வந்து அசையும் சொத்து அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு எங்கேயுமே இல்லை நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு அனெக்சர் ஒன்னில் ஆஸ் பர் அனெக்சர் ஒன்னு கொடுத்துட்டாரு அனெக்சர் ஒன்னை தான் நம்ம இப்போ எடுக்கணும் யா அனெக்சர் ஒன் இவர் பேரில் இருக்கிறது வெங்கடேஸ்வரா நகர் பள்
ஒரு எட்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அதே வெங்கடேஷ் எல்லாம் ஒரே பிளாட் தான் நினைக்கிறேன் மொத்தமாக எட்டாயிரத்தி ஒரே இடம் தான் சர்வே நம்பர் வந்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பார் ஒன் சி த்ரீ ஒன் சி ஃபோர் ஒன் சி ஃபைவ் ஒன் சி சிக்ஸு அதுக்கு வெங்கடேஸ்வர நகர் பள்ளிக்கரணை சர்வே நம்பர் சேம் சர்வே நம்பர் செவன் த்ரீ டூ பார் டூ பி ஒன்று இதில் எல்லாம் எட்டாயிரம் எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எட்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒன்று இது வந்து பள்ளிக்கரணை ஆர்கே நகர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் திருவ திருவான்மையூர் அங்கே வந்துட்டு ஒரு மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து அக்ஷ அக்ஷலட்சுமி சாரி அக்ஷல சாரி அஷ்டலட்சுமி நகர் பள்ளிக்கரணை அங்கே வந்து ஒரு அதே சேம் சர்வே நம்பரு அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பார் ஒன்பது அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பார் ஒன்பது அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பார் ஏழு அறுநூற்றி நாற்பது சாரி அறுநூத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பார் லெவன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சர்வே நம்பரு இதெல்லாம் மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அஞ்சாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் பதினோராயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் பத்தொம்பது பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அதுக்கப்புறம் ஒரு எஸ் குளத்தூர் வில்லேஜ் அதில் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் மொத்தம் இவற்ற கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சாயிரம் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இவற்றை மட்டும் இருக்குது நான் அக்ரிகல் செல் லேண்டு மொத்தம் இதுக்கு இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பு இவருடைய பேரில் உள்ள லேண்டு மட்டும் அதுக்கடுத்தது மனைவி பேரில் அதே அஷ்ட அஷ்டலட்சுமி சாரி அஷ்டலட்சுமி தான் நகர் பள்ளிக்கரணை சர்வே என் சேம் சர்வே நம்பர் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் பார் டென்னு பார் எயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குளத்தூர் வில்லேஜ் அதில் வந்து ஒரு எட்டு லட்சம் ஸோ இவங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றம்பத்தொரு ஸ்கொயர் ஃபீட் இவங்களுடைய பேரில் இருந்து இதோட மதிப்பு வந்து பத்து கோடி இது அனெக்ஷர் டூவில் இவங்க சொல்லியிருக்கிற லேண்ட் வேல்யூ மட்டும் அஸ் பர் அனெக்ஷர் அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் பில்டிங் ராஜாஜி சாலையில் ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஆறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்குது இன்றைய மதி இன்றைய மதிப்பு கிட்டத்தட்ட அது ஒரு முப்பது கோடி அது ஒரு மூணு கோடி லேண்ட் நான் கமர்ஷியல் லேண்டு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் இவருக்கு வந்து கோபாலச்செட்டி ஸ்ட்ரீட் அங்கே ஒரு வீடு இருக்குது அவர் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ட்லி லிமிட்டு பார்த்து கொஞ்சம் அவங்க பார்ஷலி அவங்க வீட்டிலேருந்து கொடுத்த சொத்து மீதி அவர் வாங்கியிருக்கிறாரு டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அதுக்கடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் ஓகே நாட் அப்ளிகபிள் அதுக்கப்புறம் மனைவி பேரில் ப்ராப்பர்ட்டி அனெக்ஷர் த்ரீயில் சொல்லியிருக்காங்களே அதே அதில் ப்ராப்பர்ட்டியாகவும் காட்டியிருக்கிறாரு பையன் பையன் பேரில் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு நா நானூற்றி அறுபத்தெட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட் நானூற்றி அறுபத்தெட்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சாரி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் கிரவுண்ட் ப்ளஸ் டூ ஃப்ளோர்ஸ் அதுலேயும் இருக்குது எல்லாம் கமர்ஷியல் பில்டிங் எல்லாம் கமர்ஷியல் இது ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் அவங்க வீடே இவ்வளோ இருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட இவர்கிட்ட வந்து ஒரு முப்பத்தி ஒரு கோடி அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு பன்னெண்டு கோடி இன்னொரு பையன்ட்ட வந்து ஒன்றரை கோடி ஒரு கோடி இன்னொரு பையன்ட்ட ரெண்டு கோடி ஒன்றும் இதில் எங்கேயுமே வந்து லோன் அண்ட் லைப் லைபிலிட்டிஸில் வந்து டியூ லோன் அண்ட் டியூ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு அஞ்சு கோடி கடன் இருக்குது அதுக்கடுத்தது மற்றவங்கள்ட்ட கொடுக்க வேண்டிய கடன் என்டிடி அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்ட்ட ஒரு நாலு கோடி இவர் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இவருடைய பர்சனல் டீட்டெயில் வந்து செல்ஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் சண்முகா டிரான்ஸ்போர்ட் குட்ஸ் அண்ட் ட்ரான் குட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி அதுக்கப்புறம் ஸ்பவுஸ் வந்து கேபிள் டிவி இவர் மனம் ராயபுரம் மனம் வந்து அப்போ வந்து கேபிளில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு ராயபுரம் ஏரியாலாம் கேபிள் நடத்தியிருந்தாங்க அவங்க மனைவி இப்போ அந்த பிஸ்னஸை பார்த்துட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிபெண்ட் இருக்கும் மனைவி பேரில் இருக்கும் அவங்கள போய் வீட்டுக்கு வீடு கேபிள் காசு கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்போ என்ன நிலமையில் பட் ஷி இஸ் ஸ்டில் ரன்னிங் தட் கம்பெனி பையங்க ரெண்டு பேரும் தருண் அண்டு ரெண்டு பேருமே வந்து டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் சண்முகா டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அதுக்கப்புறம் வந்து சிமெண்ட் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் இந்த ரெண்டு பிஸ்னஸ்லேயும் அவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ பேசிக்காக இவர் வந்து இப்போ நல்லா படித்தவர் தான் பே வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவும் பார்க்க வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம விட்டுட்டோம்னு
இல்லை இவர் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவுமே காட்டல ஸோ பஸ்ஸில் தான் போவார்னு நினைக்கிறேன் அனைமா பசங்களுமா பசங்களும் பஸ்ஸில் தான் போய் ஆகணும் வேறு வழி வண்டியே இல்லையே அதான் சொல்கிறேன் இவர் சொந்தமாக ஒருத்தர் ஒரு வந்து கே கேண்டிடேட் கூட வந்து அது ஐ திங்க் ஒரு ஸ்கூட்டிலாம் வச்சுருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போன திருவள்ளூர் கேண்டிடேட் இவர் சுத்தமாக எந்த வெஹிக்கிளும் இல்லை பஸ்ஸில் தான் போகிறாரு இல்லைன்னா ஆட்டோட ஷேர் ஆட்டோ அது மாதிரி போகிறாரு ஆக்சுவலாக இவர் பண்ணுறதே டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி ராயபுரம் மனவர் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் சண்முகா டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பசங்களுமே அதில் வந்து ப்ரைவேட் குட்ஸ் ட்ரேடிங் குட் குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி ஓகே அடுத்த ரெண்டு பசங்களுமே டேரக்டர் சண்முகா டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சிமெண்ட் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் இன்னொருத்தரும் சண்முக சேம் டேரக்டர் ஆஃப் சண்முகா டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சிமெண்ட் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி வச்சுட்டு ஒரு வண்டி கூட இல்லைன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறாரு மனோ இதை பார்த்தார்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டிவியை சுற்றி கூடவா இல்லை எனவே ஃபைன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நாம் தமிழர் கட்சி அமுதுனி அப்படின்றவங்க அமுதுனி இவங்களும் அந்த கட்சியில் வெயிட்டானவங்க போல இருக்கு நாம் தமிழர் கட்சியில் நான் இவ்வளோ பணக்காரங்க இப்போதான் இப்போதான் பார்க்குறீங்க அமுதுனி மருத்துவர் பல் மருத்துவர்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கணவர் பெயர் ஜெயபிரகாஷ் அவங்களுக்கு வந்து இரண்டு மகள்கள் ஒரு மகன் முதல்ல மகன் ரெண் மகள் இரண்டாவது மகன் மூன்றாவது மறுபடியும் மகள் இவங்களுக்கு வந்து குற்றங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது அசையும் சொத்தினுடைய விவரங்கள் கையில் உள்ள ரொக்கம் அமுதனி கிட்ட வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு கணவர்கிட்ட வந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இவங்க வங்கி கணக்கில் உள்ள வைப்பு தொகை கேண்டிடேட் கிட்ட வந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் இருக்கு இது வந்து எஸ்பிஐ பேங்க்ல அதே எஸ்பிஐ பேங்க்ல வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறாங்க அறுபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் வச்சிருக்கிறாங்க ஹெச்டிஎஃப்சி செங்குன்றம் பிரான்ச்ல வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறாங்க அதே ஹெச்டிஎஃப்சி செங்குன்றம் பிரான்ச்ல இன்னொரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காங்க அதில் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறாங்க அது போக கணவர் ப கணவர் எவ்வளோ அக்கௌண்ட்ல வச்சிருக்கிறாருன்னா அதே செங்குன்றம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ல வந்து ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறாரு ஆக்சிஸ் பேங்க் மடிப்பாக்கம் பிரான்ச்ல ஒரு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறாரு முதலாவது மகள் அவங்க பெயரில் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எஸ்பிஐ திருமங்கலம் பிரான்ச்சில் வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி எழுப எழுபதாயிரத்தி நானூறுரூவா இருக்குது இரண்டாவது மகன் மகன் பெயரில் வந்து எஸ்பிஐ ஜனப்பன் சத்திரம் கிளை பிரான்ச்சில் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது இரண்டாவது மகள் அதாவது மூன்றாவது போன குழந்தைக்கு வந்து அவங்க பேரில் வந்து சிட்டி யூனியன் பேங்க் அழிஞ்சிவாக்கம் கிளை அதில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க பேரில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபா சிட்டி யூனியன் பேங்க்கில் அவங்க பேர் இந்த அதே மகள் பேரில் ஒரு ஒம்பதாயிரம் ரூபா போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் முதல் மகள் பெயர் க பெயருக்கு அதான் சாரி அதுக்கப்புறம் வந்து கணவர் பெயரில் இன்னும் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது குப்பம் கிளை சேமிப்பு கணக்கு என்ன பேங்க்குனா இந்தியன் பேங்க் அதில் வந்து மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தோராயிரம் ரூபா போட்டு வச்சுருக்கிறாரு சிட்டி யூனியன் பேங்க்கில் அழிஞ்சவாக்கம் கிளை அதில் வந்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது சிட்டி யூனியன் பேங்க் அதே பேங்க் பேங்க்கில் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்குது அதே பேங்க்கில் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் இருக்குது இது வந்து இவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸு அதுக்கப்புறம் பத்திரங்கள் முதலீடுகள் முதலீடுகள் வந்து கேண்டிடேட் அமுதினி வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கணவரும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு குழந்தைகள் பேரில் இல்லை அதுக்கப்புறமா எல்ஐசி பாலிசி கணவர் பெயரில் இருக்குது ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்குது மகள்கள் இரண்டு பேர்லேயுமே வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் இன்னொரு மகள் பேரில் ஒரு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா எல்ஐசி பாலிசி போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க மொத்தமாக இவங்களுடைய தங்க நகைகள் தங்க நகைகள் வந்து கேண்டிடேட் அமுதினி பேரில் வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கிராம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பதிமூணு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரம் ரூபா கணவர் பெயரில் ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு கிராம் இருக்குது மூணு லட்சத்தி எழுவத்தி நாலாயிரம் ரூபா முதல் மகள் பெயரில் வந்து ஒரு தொண்ணூற்றி ஆறு கிராம் இருக்குது நாலு லட்சத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாயிரம் ரூபாய் இரண்டாவது மகள் பேரில் ஒரு பதினாறு கிராம் இருக்குது எண்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா மொத்த மதிப்பு இந்த இந்த அசட்ஸினுடைய மொத்த மதிப்பு அமுதனிக்கு வந்து இருபத்தி நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு ரூபா இவங்க சொத்து மதிப்பு கணவர் பெயரில் இருக்க சொத்து மதிப்பு வந்து இருபத்தி எட்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா முதல் மகள் அவங்க பேரில் வந்து எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தொம்பதாயிரம்
அங்க வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அது விலங்கூர்ல ரெண்டு இடத்துல வேளாண் வேளாண்மை நிலம் இருக்கு மற்ற யார் பேர்லயுமே இல்ல அது வந்து முதல் விலங்கூட்டருக்கு முதல் இடம் இடம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சென்ட் ரெண்டாவது இடம் வந்து ஒரு ஏக்கர் ஓகே அதனுடைய முதல் இடத்தினுடைய மதிப்பு வந்து ஒரு கோடியே ஜனாதபுரம் கிராமம் சோழவரம் கணவர் பெயரில் ஆட்டந்தாங்கல் கிராமம் பொன்னேரியில் ஒரு வீடு இருக்குது அதே சர்வே நம்பரில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு பார் ஒன்று ஒன் ஃபோர் ஃபைவ்ல ஒரு சர்வே நம்பர் அதே பொன்னேரி கிராமத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு பார் ஒன் ஃபோர் த்ரீல ஒரு வீடு குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் ரெண்டு வீடு இருக்குது இதில் வந்து அமுதனி பேரில் இருக்க மூணு வீட்டில் ஒரு வீடு பரம்பரை சொத்து மிச்ச ரெண்டு இவங்க காசு கொடுத்து வாங்கினது ஓகே அடுத்தது தோராயமான சந்தை மதிப்பு நாலு கோடியே எழுவத்தோரு லட்சம் அமுதனி கிட்ட இருக்கிற சொத்துனுடைய மதிப்பு கணவர் பேர்ல இருக்கிறது வந்து ரெண்டு கோடியே இருபத்தெட்டு லட்சம் அடுத்ததா செலுத்த வேண்டிய கடன்கள் அமுதனி வந்து எஸ்பிஐ ஐயஞ்சத்திரம் பிரான்ச்ல வந்து ஒரு எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க அதே பிரான் அதே எஸ்பிஐ பேங்க்ல வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் கடன் இருக்கு செங்குன்றம் எஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ல வந்து ஒரு இரு எழுவத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கடன் இருக்கு ஓகே வேற யார் பேர்லையும் கடன் இல்லை தொழில் பல் மருத்துவர் அமுதனி வந்து பல் மருத்துவர் அண்டு தொழிலதிபர் ஓகே வாழ்க்கை துணை அவருடைய கணவர் வந்து குழந்தைகள் நல மருத்துவர் பீடியாட்ரிஷியன் வருவாய்க்கான ஆதாரங்கள் என்ஹெச்சி ஃபார்மசி ஃபார்மசி வச்சுருக்காங்க மருத்துவ தொழில் வாழ்க்கை துணையும் மருத்துவ தொழில் அடுத்து கல்வி தொகுதி வந்து இவங்க எல்எம்எஸ் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாட்டாண்டத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் படிச்சிருக்காங்க அடுத்து பிடிஎஸ் ராகாஸ் பல் பல் மருத்துவக் கல்லூரி வடக்கன்குளம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் படிச்சிருக்காங்க ஆமாம் மொத்தமாக பார்த்தோன்னா அசையும் சொத்தினுடைய மதிப்பு இருபத்தி நாலு லட்சம் கணவருக்கு வந்து இருபத்தெட்டு லட்சம் அசையா சொத்தினுடைய மதிப்பு அமுதனிக்கு வந்து எண்பத்தஞ்சு லட்சம் ஆமா இவங்களும் வந்து ஒரு ஏழ்மையானவர் மிடில் கிளாஸ் தான் கிடையாது இல்ல இல்ல அவங்க தான் நாலு கோடி பொறுமான உள்ள லேண்ட் வச்சிருக்காங்க அவங்களும் கோடீஸ்வரர் பட்டியல வந்துடுறாங்க அதுக்கடுத்தது பிஜேபி உடைய கேண்டிடேட் இவரும் வந்து முக்கியமான கேண்டிடேட் வழக்கறிஞர் பால் கனகராஜ் ஒரு நட்சத்திர வேட்பாளர் நட்சத்திர வேட்பாளர் ரெண்டாவது பிஜேபி ல தமிழ்நாட்டுல போட்டி போடுற முதல் கிறிஸ்துவ வேட்பாளர் இவரா தான் இருக்கும் அதையும் நம்ம வந்து சொல்லி ஆகணும் இவர் வந்து டாக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கட்டியிருக்காரு ம மனைவி வந்து மகதலின் அதுக்கப்புறம் மகள் பிரியா இவங்க பேரில் அவங்க இப்போ பிரியான்றவங்களுக்கு இன்னும் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய ஏஜ் வரல மற்றவங்களுக்கு க ஆன் ரேட்டில் டாக்ஸ்லாம் க கட்டியிருக்கிறாரு பெருமையில் வழக்குகள் ரெண்டு மூணு இருக்குது ஒரு வழக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது போதிய அனுமதியின்றி மக்களை ஒரு இடத்தில் கூட்டி போராட்டம் நடத்தின வழக்கு ஒன்று இருக்குது மற்றபடி எந்த வழக்கம் இவர் மேலே இல்லை இவருடைய டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசட் அப்படின்னு பார்த்தா கையில் வந்து இவர் கையில் ஒரு அஞ்சு லட்சம் மனைவி கையில் ஒரு நாச்சு நாப் நாலு லட்சம் இருக்குது குழந்தைகிட்ட இல்லை இந்தியன் பேங்கில் புரசவாக்கம் பிரான்ச்சில் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் இருக்குது யூகோ பேங்கில் வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் சி நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் ஒரு நாலு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் இருக்குது அதே மாதிரி எஸ்பிஐயில் வந்து ஒரு இருபத்தி மூணாயிரம் இருக்குது மனைவி மனைவி பேரில் இருபதாயிரம் இந்தியன் பேங்க்கு யூகோ பேங்க்கில் வந்து அஞ்சாயிரம் அதே மாதிரி ஹெச்டிஎஃப்சியில் வந்து ஆறாயிரம் ஹெச்டிஎஃப்சி சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஆறாயிரம் ஹெச்டிஎஃப்சி சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஒரு முப்பத்தொன்பதாயிரம் மகள் பேரில் வந்து ரெண்டாயிரம் அதுக்கப்புறம் பத்தாயிரம் டெபாசிட் இப்போதைக்கு பேங்கில் கையில் இருக்குது எல்ஐசி பாலிசி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பாலிசி வாங்கி போட்டிருக்காரு ஒன்று அஞ்சு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பத்து லட்சம் நாலு லட்சம் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் மூணு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சு மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சு மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சு மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சு மூணு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சு மூணு லட்சத்தி இருபது மூணு லட்சத்தி பத்து மூணு லட்சத்தி அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு பதிமூணு எல்ஐசி பாலிசி இருக்குது அதுக்கப்புறம் டாட்டா ஏஜ் இன்சூரன்ஸ் ஐ திங்க் அது காருக்கு அது மாதிரி இருக்கா என்னன்னு தெரில அது வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரம் இருக்குது அது மாதிரி டாடா ஏஜி மெ மெடிக்லைம் பாலிசி அது வந்து மெடிக்லைம் அது அவங்களுக்கு நம்ம அஞ்சு லட்சம் இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு பத்து லட்சம் இருக்குது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்கில் ஒரு நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மோட்டார் வெஹிக்கிள
ஈகோ அப்படின்ற ஒரு வண்டி எது ஈகோ ஸ்போர்ட் நினைக்கிறேன் இல்லை டைட்டன் ஈகோ ஸ்போர்ட் சம்திங் அது மாதிரி ஒரு கார் ஃபோர் வீலர் தான் கம்மா ஈகோ ஸ்போர்ட் அதான் அது ஈகோ ஸ்போர்ட் ஃபோர்ட் ஈகோ ஸ்போர்ட் அதான் அது ஒன்று ஈகோ அது 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 ஒன்று இருக்குது மூணு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் ரூபாய் இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் அதுக்கப்புறம் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஒன்று இருக்குது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வாங்கினது தொண்ணூத்தாறு லட்சம் அதுக்கடுத்தது ஹோண்டா சிட்டி கார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வாங்கியிருக்கிறார் ஒரு பத்து லட்சம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் இனோவா கிறிஸ்டா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ அவங்க எலெக்ஷனுக்காக பயன்படுத்தணும் வாங்கியிருக்கிறாரு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் அது இல்லாமல் இவங்கள்ட்ட இருக்கிற கோல்டு இவர்கிட்ட ரெண்டு லட்ச ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தேழு கிராம் ரெண்டு கிலோ தானே ஆமாம் ரெண்டு கிலோ ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி நாலு கிராம் சரி ரெண்டு கிலோ அவர்கிட்ட வந்து கோல்டு இவர் இவர்கிட்ட இருக்குது மனைவிக்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி மூணு கிராம் இருக்குது பத்து ப மொத்த மதிப்பு வந்து பதினஞ்சு லட்சம் இவங்கள்ட்ட பதினாறு லட்சம் ஸோ இவர்கிட்ட இருக்கிற அசையும் சொத்தோட வேல்யூ வந்து நாலு குரோ நாலு கோடி மனைவி கிட்டே இருக்கிறது ஒன்றரை கோடி மகள்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பத்தாயிரம் ஓகே அசைய சொத்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் தேனியில் வந்து தேனியில் ஒரே சர்வே நம்பர் த சர்வே நம்பர் யா டூ எயிட்டி எயிட் டூ எயிட்டி செவன் அது அது ரெண்டு இடத்துல அதாவது டூ எயிட்டி எயிட்ன்றது அவர் பேரில் டூ எயிட்டி செவன்ன்றது மனைவி பேரில் அவங்க பேரில் ஒரு ஒன்னே ஹால் கே ஏக்கர் இருக்குது இவர் பேரில் பாயிண்ட் அறுபது அறுபது சென்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு ஏக்கர் ஐம்பத்தி எட்டு சென்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஏக்கர் பத்து சென்ட்டு இந்த ஒன் ஏக்கர் பத்து சென்ட்டு எங்கே இருக்குதுன்னா தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் பெரிய குளம் அதே இந்த தேனி ஏரியாக்களே இவர்கிட்ட நல்லா வாங்கி வாங்கி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அகேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இது ஒரு பக்கம் அப்ராக்ஸிமேட் ரேட்டு அதே மாதிரி காஞ்சிபுரம் நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு அதே மாதிரி ஒய்ஃபுக்கும் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு பூவாத்தூர் வில்லேஜ் பூவாத்தூர் வில்லேஜில் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒன் நைன்டி செவன் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பார் நைன் ரெண்டு பிளாட் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிளாட் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வாங்கியிருக்காங்க பதிமூணு புள்ளி எழுபத்தாறு சென்ட்டு பதிமூணு புள்ளி எழுபத்தாறு சென்ட்டு இன்னொன்று வந்து பதினாறு சென்ட்டு அதுவும் வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் தாலுக் காஞ்சிபுரம் எந்த ஊர்லனா படப்பாய் வில்லேஜில் படப்பாய் முக்கியமான நல்ல டெவலப்பிங் ஏரியா அங்கே வந்துட்டு ஒரு பதினாறு சென்ட்டு அதெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாரு இவருடைய அதே மாதிரி வேறு அங்கே வீடு வீடும் வந்து ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் வந்து கீழ்பாக்கில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து வெப்பேரி சிட்டி தான் அது வெப்பே முக்கியமான ஏரியா ரொம்ப பணக்காரர்கள் வாங்குற வா வாழ்கிற ஏரியா வெப்பேரியில் ரெண்டு வீடு அதுக்கப்புறம் அரிஹந்த் கீழ்பாக் கார்டன் ரோடு அங்கே வந்து ஒரு மூணு வீடு மொத்தம் ஃபஸ்ட்டு வீடு வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டாவது வந்து தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைனு மூணாவது வந்து யூடிஎஸ் மட்டுமே ஐநூற்றி ஐம்பத்தொம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸோ இவர்கிட்ட மொத்தம் பத்து கோடி இவர் பேரில் அசையா சொத்து பத்து கோடி இருக்குது ஒன்றரை கோடி அவங்க மனைவி பேரில் இருக்குது பால் கனகராஜ் லோன் வந்து பெருசாக இவர் பெருசாக லோன் எங்கேயும் வாங்கல பெருசாக லோன் அடைக்கிறதுக்கெலாம் கஷ்டப்படுற மாதிரிலாம் கிடையாது ரொம்ப கம்மியான லோன் தான் வாங்கி வாங்கியிருக்கிறாரு அதுக்கு அடுத்தது வந்து வழக்கறிஞர் வா ப்ராக்டிஸிங் வடிய அட்வொகேட்டு பிஎல் படிச்சுருக்கிறாரு கோயம்புத்தூர் ஐ திங்க் கோயம் கவர்மெண்ட் லெவல் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் அவர் படிச்சுருக்கிறாரு ஸோ இந்த கேண்டிடேட் ஒப்புமை எப்படி இருக்குது இதில் இன்னும் இதையும் மறந்துட்டேன் என்டிகே கேண்டிடேட்டும் வாகனங்கள் காட்டவே இல்லை வாகனங்கள் காட்டல ரெண்டு பேருமே மருத்துவர் ஆமாம் நிச்சயமாக வாகனங்கள் டூ வீலர் காட்டில் ஃபோர் வீலர் காட்டில் காட்டல ரெண்டு பேருமே அவங்களும் ஷேர் ஆட்டோ பஸ்ஸு இது இது மாதிரி தான் போயிட்டு வருவாங்க நினைக்கிறேன் இவர் இவர் வந்து வாகனங்கள் காட்டியிருக்காங்க போன வருஷம் அவங்க கார்டோட கார் வரையும் காட்டியிருக்கிறாரு இப்போ இந்த இந்த நான்கு வே வேட்பாளர்கள்ட்டையும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது பணம் பணம் படிப்பு யாருமே பணத்திலும் குறைந்தவர்கள் இல்லை படிப்பிலும் குறைந்தவர்கள் இல்லை இங்கே வந்து பணம் வந்து அப்போ ஒரு மேஜர் ஃபேக்டரில் விளையாடும் கண்டிப்பாக பணம் விளையாடும் இப்போ இந்த தொகுதியுடைய சென்னை வடக்கு கடந்த நாடாளுமன்றம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்றம் அந்த இதையும் பார்த்துருவோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சென்னை நார்த் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது மொத்த வேட்பாளர்கள் மொத்த வேட்பாளர்கள் பதினான்கு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஓகே நம்ம அங்கே பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம்
பதினஞ்சு லட்சம் அதில் வந்து இப்போ இல்லை இது இது இதற்கு கீழே வர்ற சட்டமன்ற தொகுதிகள்லாம் என்னது இது கீழே வர சட்டமன்ற தொகுதிகள் திருவற்றியூர் ஆர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் ஆர் கே நகர் ஆர் கே நகர் பெரம்பூர் கொளத்தூர் திருவிக நகர் அண்ட் ராயபுரம் எல்லாமே சிட்டிக்குள்ளேயே இருக்குது சிட்டிக்குள்ளே இருக்குது ஓகே இப்போ கடந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கடந்த வார கட்சி கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கட்சிக்கான தேர்தல் அதில் என்னென்ன கட்சி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அதில் வந்து இப்போ சிட்டிங் எம்பியாக இருக்கக்கூடிய மறுபடியும் வேட்பாளர் அடிக்கக்கூடிய கலாநிதி வீராசாமி அவர் தான் வின் பண்ணிக்கிறாரு எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாருன்னா அஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரத்தி தொல் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் இரண்டாம் இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒன்னு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அறுபத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு வச்சுக்கலாம் இரண்டாம் இடத்துல வந்தது வந்து அதிமுக கூட்டணியில தேமுதிக வேட்பாளர் ஓகே அவங்க வாங்கின ஓட்டு வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வச்சுக்கோம் பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் மூன்றாவது இடம் மக்கள் நீதி மையம் மக்கள் நீதி மையம் வாங்கின மொத்த ஓட்டு வந்து ஒரு லட்சத்தி மூன்றாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஒரு லட்சம் பேர் ஏமாந்துருக்கார் கமல் இந்த தொகுதியில் ஒரு லட்சம் பேர் அவரை நம்பியிருக்கிறார் நம்பியிருக்கிறாங்க பத்து பர்சன்ட் பத்து புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதம் நான்காவது இடம் காளியம்மாள் நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்தவங்க போயிருக்கிறாங்க அறுபதாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சு ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆறு புள்ளி மூணு மூணு சதவீதம் இதில் முதல் இடத்துக்கும் இரண்டாவது இடத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப முக்கியமானது நாலு லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரம் ஓட்டு சம வித்தியாசம் முதல் இடத்துல வந்தவங்க வந்து அறுபத்தி ஒன்னு புள்ளி எட்டு ரெண்டு சதவீதம் இரண்டாவது இடத்துல வந்து அதிமுக கூட்டணி வந்து பதிமூணு சதவீதம் பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு நாலு சதவீதம் இது இந்த இந்த தேர்தல பிறகு மிகப்பெரிய ஓட் கட்டரா கமலஹாசன் செயல்பட்டு அதிமுக ஓட்டுகள் எல்லாம் பிரித்து எடுத்துருக்கிற தனியா ஒரு லட்சம் ஓட்டம் ஓட்டு ஒரு லட்சத்தி மூணாம் ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரம் பேர் அவர் நம்பி ஏமாந்துருக்கா அதிமுக அலைன்ஸ்ல பாருங்களேன் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி முப்பதாயிரம் ஓட்டு ஆமா இந்த ஒரு லட்சத்தி சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வந்திருப்பாங்க வந்திருப்பாங்க ஓகே ரெண்டாவது அதிமுகவுக்கும் மக்கள் நீதி மையக்கும் தோற்கத்துல வாக்கு வித்தியாசமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தானே ஆமா கிட்டத்தட்ட அவங்க பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு வித்தியா இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசம் இருபத்தி ஆறாயிரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் ஓட்டு ஓகே சாரி காளியம்மாள் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து அறுபதாயிரம் அறுபது அறுபதாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினஞ்சு வாக்கு ஆறாயிரம் ஆறு பர்சன்ட் வாக்குகள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு வருவோம் அசம்பிளி எலெக்ஷன் அசம்பிளி எலெக்ஷன் வந்து திருவற்றியூர் வருவோம் திருவற்றியூர் தொகுதி திருவற்றியூர் தொகுதியில் நம்ம சீமான் போட்டிக்கிட்டார் அதில் வந்து திமுக தான் வெற்றி பெற்றது எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க அதிமுக வந்து இரட்டலையில் வந்து ஐம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க மூன்றாவது இடத்துல சீமான் போட்டிருக்கிறாரு விவசாய சின்னத்தில் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஓகே சீமான் வந்து அதில் வந்து இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வாங்கியிருக்கிறாரு அதிமுக வந்து குப்பன் வந்து இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி இருபத்தாறு ரொம்ப கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் தான் சீமான் தோக்குறாரு சீமான் தோக்கல இரண்டாயிரம் மூன்றாம் இடத்துக்கு போகிறாரு அதான் ஆமாம் அடுத்து ஆர்கே மக்கள் நீதி மையம் வந்து ஏழாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஓகே ப்ரெஷர் குக்கர் அமமுக வந்து ஆயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஓகே அடுத்து ஆர்கே நகர் இதுலேயே வந்து வெற்றி வந்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறு அறநூறு சொச்சவில் வந்து அதிமுக தி திமுக வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறாங்க தி அதி திமுக ஆமாம் ஆர்கே நகர் ஆர்கே அதான் ஆர்கே நகரில் வந்து எபினேசர் அவர் வந்து ஒரு டெபியூட்டண்ட் அவர் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாரு ஓகே இரண்டாயிரத்தில் வந்து அதிமுக வந்து ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ஓட்டு மூன்றாவது இடத்துல நாம் தமிழர் இருபதாயிரம் ஓட்டு மக்கள் நீதி மையம் பதினோராயிரம் ஓட்டு அமமுக ஆயிரத்தி எட்நூறு ஓட்டு சிட்டிங் எம்எல்ஏ அந்த தொகுதியில் இத்தனை சிட்டிங் எம்எல்ஏ சிட்டிங் எம்எல்ஏ பெரம்பூர் தொகுதியில திமுக வெற்றி பெறுது ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து அதிமுக இரட்டையில ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு நாம் தமிழர் பத்தொன்பதாயிரம் ஓட்டு மக்கள் நீதி மையம் பதினேழாயிரம் ஓட்டு அடுத்து நாலாயிரம் ஓட்டு பிரஷர் குக்கர் கொளத்தூர் தொகுதி முதலமைச்சருடைய தொகுதி அதில் வந்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டு வாங்குறாரு இரண்டாயிரத்தி நம்ம ஆதிராஜராம் அதிமுகவை சேர்ந்தவர் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்க எழுபதாயிரம் ஓட்டு எழுதிங்க ஆமாம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு நாம் தமிழர் மக்கள் நீதி மையம் மூன்றாவது இடம் பதினாலாயிரம் ஓட்டு நாம்
ராயபுரம் தொகுதி இல்லை இதில் வந்துட்டு ஸ்டாலின் வந்து குளத்தூர் தொகுதியில் அறுபது புள்ளி எண்பத்தாறு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாரு ஆனால் திருவிகா நகரில் திமுக அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கியிருக்கு ஸோ பர்சன்டேஜ் வைஸ் இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இதுவும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது ஓகே திருவிகா நகரில் திமுக வாங்கிய ஓட்டு வந்து எண்பத்தோராயிரம் அதிமுக வாங்கினது இருபத்தி ஆறாயிரம் என்டிகே பத்து மக்களின் வயம் ஒன்பதாயிரம் ராயபுரம் தொகுதி நம்ம ஜெயக்குமாரோட தொகுதி அதில் மூர்த்தி தான் ஹைட்ரி மூர்த்தி தான் வெற்றி பெற்றார் அதில் வந்து அறுபத்தி நான்காயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாரு திமுக அதிமுக ஜெயக்குமார் வந்து ஒரு முப்பத்தாறாயிரம் ஓட்டு ஓகே மக்கள் இது மையம் எட்டாயிரம் ஓட்டு நாம் தமிழ் கட்சி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அது ஒரு எட்டாயிரம் ஓட்டு ஓகே இந்த இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது கூட நார்த் சென்னை டிஎம்கேக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதாவது இங்கே வந்து டிஎம்கே கலாநிதி வீராசாமிக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தாலும் அதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த வாட்டி நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜெயிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு பெரிய ஸ்வீப்லாம் இருந்தது அதே இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலையும் ரெண்டாயிரம் சொன்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலையும் ரெண்டு லட்சத்தி மூணு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக ஜெயிக்குது அப்போ ஒரு லட்சம் வாத்து வாக்குகள் தான் கம்மியாக கம்மியாகுது ஆனால் இதில் வந்து இந்த இந்த பார்லிமெ இந்த அசம்பிளி தொகுதியில் சீமான் போட்டி போட்டிருக்கிறாரு அவர் வந்து கணிசமாக வாக்குகளை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அதே மாதிரி மக்கள் நீதி மையம் அங்கங்கே போய் ஓட்டை பிச்சு பிச்சு எடுத்துருக்குது இப்போ மக்கள் நீதி மையன்ற ஃபேக்டர் இல்லாமல் போகிறதுனால இங்கேயும் தோ எவ்வளோ ஆன்டி இன்கம்பென்சி ஃபேக்டர் இருந்தால் கூட எஜ்ஜு யார் ஜெயிப்பா அப்படின்னு பார்க்கும் போனால் அது வந்து திமுகவுக்கு தான் ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது இதில் நாம் தமிழரை தனியாக எடுத்து பார்க்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மூணாவது இடம் யார் வர போகிறாங்க அப்படின்றது தானே ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காளியம்மாளில் எவ்வளோ வாங்கியிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காளியம்மாள் வந்து அறுபதாயிரம் வருஷம் இல்லையா ஆமாம் அறுபதாயிரம் ஆறு சதவீதம் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆறு சதவீதம் அதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆறு தொகுதியும் சேர்த்து நாம் தமிழர் கட்சி வாங்கின வாக்குகள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு லட்சத்தி இருபது இருபது இப்போ ஆறாயிரம் பன்னெண்டு அப்படியே டபுள் ஆயிருக்குல்ல ஐம்பது சதவீதம் கூட்டிருக்காங்க ஐம்பது சதவீதம் அப்படியே கூட்டிருக்காங்க பட் அதில் ஐம்பது சதவீதம் கூடினதுக்கு சீமா நீங்கள் போட்டிட்டதும் ஒரு காரணம் ஆமாம் அதை நம்ம வந்து ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கு ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கு பதினோரு பர்சன்ட் இந்த இந்த நான் ஆறு தொகுதியும் புட்டுக்கதை பதினோரு பர்சன்ட் அங்கே போன வாட்டி ஆ ஆறு பர்சன்ட்டாக இருந்தது இதே ஆறு தொகுதி புட்டுக்கதை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இங்கே வந்து ஆறு தொகுதியும் போடும்போது ரெண்டாயிரம் நேரத்து பார்த்து திருவள்ளூர் தொகுதியிலையுமே டபுள் ஆச்சு நம்ம ஆ டபுள் ஆச்சு டபுள் ஆச்சு டபுள் ஆச்சு இல்லை இல்லை இப்படியும் பார்க்கணும் நாம் தமிழரை வந்து அதிகமாக தமிழ்நாக தமிழக தேர்தலில் நம்புகிறாங்களா மக்கள் ஏன்னா பார்லிமெண்டில் அவங்கள அவங்க அவங்க அவங்களுடைய அவங்கள அவங்கள நான் தேர்வு செய்து என்னன்றத தமிழகத்துக்கு அவங்க முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்களா அப்படின்ற கேள்வியும் கொடுத்து அதனால தான் டபுளாக இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே வச்சுட்டு மீண்டும் நாளை இன்னொரு தொகுதியை மூன்றாவது தொகுதியை பேசுவோம் இது அது ஒன்று ரெண்டு முடிச்சுட்டோம் மூன்றாவது தொகுதியை பேசுவோம் ஓகே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ